we now uh, present uh, a dance masterclass in which uh, the first half will be uh, some uh, pieces, compositions which we'll present to you in the major uh, forms of one of the classical styles. And uh, after that, we will have uh, uh, an interactive session. Сейчас мы начинаем мастер-класс по индийскому танцу, это классический танец, и для начала танцоры представят вам образцы этих танцев, точнее фрагменты нескольких танцев, после чего будет интерактивная часть. Стиль танца, который мы представим вам сегодня, это один из восьми стилей классического индийского танца. And uh, it is uh, more prevalent in the north of India. Это стиль наиболее распространен на севере Индии. It is called Kathak. Kathak primarily means to tell a story. Называется Kathak. Если в дословном переводе, то это означает рассказать историю. Katha is story, and Kathak is the person who tells the story. Katha это сама история, а Катак – это лицо, которое, собственно, рассказчик. We have in Katak we have different schools of Katak. We have majorly three schools. И в рамках этого стиля Катак существует три основные школы танца. So uh, one is uh, the Jaipur school. Одна называется Jaipur. Then we have the Lucknow school. Lucknow. And then we have the Banaras or the Varanasi school. Uh, all the three styles have different uh, parts which are important. In Jaipur style, expression is very important. Uh, facial expression and body expression. В стиле Jaipur очень важно важны выражения, выражения лица, выражения языки тела и выражения лица. In the Lucknow style. Uh, it's a lot about footwork and uh, more prominence is given for pure dance with no expression. Соответственно, во второй школе больше акцент делается на работу ног. Здесь выражение уже лица или язык тела уже не имеет такого большого значения. Здесь в основном имеет значение сам танец. In the Banaras school, it is a beautiful combination of both, but it includes a lot of spirituality in it because of the city itself being a center of high spiritual consciousness. And what is the name of the city? Panaras. Третий стиль Panaras, третья школа, она объединяет в себя черты предыдущих двух, но при этом добавляется еще важный аспект духовности, поскольку сама школа зародилась в важном духовном центре. Many great philosophers have lived there and have spread their philosophy. Uh, in modern times, of course, we've had many pop musicians who have come there. We have also had uh, Steve uh, of the, the famous IT... Steve Jobs. Steve Jobs, who is the famous IT, uh, you know, pioneer person, uh, uh, pioneer of IT in uh, Uni United States of America. He also came and sought uh, spiritual guidance on the banks of the Ganga. Varanasi is on the banks of the Ganga River. Если говорить про третий стиль танца, то мы уже сказали, что он зародился в этом очень важном духовном центре, где в прежние времена проживали философы различные, писали свои труды. В настоящее время этот центр стал очень известен и популярен благодаря тому, что туда приезжают звезды, в том числе поп и фольклорные звезды. Также это место известно тем, что когда-то его посетил Стив Джобс, который мы все знаем, основал компанию Apple, где в этом городе он черпал собственное вдохновение. All dance performances mainly in every classical form always uh, begin with paying obeisance or a prayer to the gods to seek uh, their blessings to have a successful performance. Все эти танцы начинаются, точнее, начальное вступление всех этих танцев – это, собственно, благодарственные слова богам, это, скажем так, поиск благословения для успешного выступления. And the God who removes obstacles 
or blesses you to have a performance with no problems or mishaps is Lord Ganesha or Ganapati. И Бог, который, собственно говоря, устраняет все препятствия в танце и делает так, чтобы танец прошел без сучка и задоринки, что называется, его зовут Галейша. Он, собственно, вот отвечает за то, что все прошло хорошо в танце. So uh, today um, our dance teacher, Shri Ashish Kathak, наш преподаватель танца Ашиш Kathak, will begin with uh, a Ganesh vandana or an offering or prayer to Lord Ganesh, seeking his blessings and This is in the style of Jaipur Gharana or the Jaipur style, where you will see a lot of facial expression and body expression. Это он представит школу Ганеши, где, как мы уже сказали, очень много большое значение имеет выражение лица, язык тела. Это будет молитва Богу Ганеш, как бы сказать, просьба благословения на на танец. Is it a men's men's dance or women's dance? Uh, men also perform Kathak and so do women. И мужчины и женщины исполняют катак. We have had many many great uh, legendary dancers who are men like Pandit Birju Maharaj, Pandit Durgala. There have been many great uh, men who have performed Kathak and uh, so also many women. Uh, в истории танца да были легендарные исполнители, танцоры, как мужчины, так и женщины. Uh, so today we'll begin uh, the dance session with uh, Ganesh Vandana or an offering to Lord Ganesh. Поэтому мы начнем сегодняшнюю сессию с танца Ганеш. Thank you. 
So I just want to show you all the uh, postures that he did in this item. Uh, so when, when we say Ganesh, the pose that he did when we ask for Ganesh, Ganesh, the God with the elephant head. Ganesh is the God with the elephant head. So he has his trunk and he has this huge ear. Как мы помним, у слона огромный хобот и огромные уши. The one who is the son of Shiva. Сын Шивы – это поза, которая олицетворяет. Shiva, the one who plays the drum in his hand, the damru. Соответственно, Шива играет на на барабане. And his wife Bhavani or Parvati. Его жена Бхавани или Парвати – это he is the little son of Shiva and Parvati. So, соответственно, вот маленький сын этих двух богов. Today I offer you very fresh flowers. Fresh flowers, flowers. Вы предлагаете, соответственно, свежие цветы. Which I tie in a garland. Которые я плету из неких пуговинок. И предлагаю вам. The light of a lamp. Свет лампы. Arti, ringing a little bell that will wake awaken you. Звучит небольшой маленький колокольчик, который вас должен разбудить. So to this Lord Ganapati, I offer my prayers. И вот Богу Ганапати я, собственно, молюсь. The second piece that the second item that we are going to present to you. Is by two of our wonderful students who have come from Moscow, Miss Galina and Miss Balina, both of them. Второй элемент вам покажут наши замечательные студентки, они из Москвы. They are going to present a pure dance piece. Они вам покажут фрагмент танца. Здесь будет, собственно, один танец. Which includes footwork. Которым будет много работы для ног. And not much of expression or any story in it. Соответственно, никакой истории за этим танцем не следует, и особо выражения на лице или выражения языка тела вы тоже не увидите. This is the highlight of the Lucknow Gharana, where there are lot of calculations in terms of numbers to show how the footwork is displayed. Соответственно, за этой вот виртуозной работой ног следует множественные вычисления, то есть Языком цифр, соответственно, вы увидите, как цифры трансформируются в работу ног. It's called chaturang. Chaturang means the four colors. Rang is color and chatur is four. So the beauty beauty of the four colors are going to be shown to you all in different combinations by these two young students. Соответственно, различные сочетания вы увидите красоту четырех цветов. Эти замечательные девушки нам продемонстрируют красоту четырех цветов. Thank you. 
Normally in a uh, Kathak recital, we have live musicians accompanying them. Как правило, когда танцуется танец Kathak, танцоры сопровождают музыканты, которые играют живую музыку. So we have a singer who sings, uh, then we also have a tabla player who plays the tabla. Соответственно, у нас есть певец, который сопровождает танец, и есть музыкант, который играет на табла. We also have an instrumentalist, string instrumentalist, who plays the sitar. Or the sarod. Также у нас есть музыкант, который исполняет мелодии на струнных инструментах на ситаре. Sarod. There is a sarod in the gallery when you walk in. That is the sarod, the instrument which is displayed here. Инструмент, который представлен здесь в коридоре, он называется сарод. Вы можете посмотреть. Along with that, we have either the teacher or somebody who will recite whatever the footwork is going on. Но, соответственно, есть еще что-то вроде преподавателя, который помогает в репетициях, репетировать работу ног. Мы показали вам танцы, которые представляют две школы. Сейчас будет третья. Джепур, Лакнау, и теперь Банарас. Джепур, Лакнау, Лакнау. И теперь мы покажем вам Банарас. И сейчас будет Банарас. Мы попросим нашего музыканта, который играет на табло, Мы попросим нашего музыканта, который играет на табло, присоединиться к нам и, собственно, помочь. Just to give you all a feel of how a live, uh, you know, uh, music happens with the dance. Uh, of course, are you, you're going to also do recorded. We we will. Now this in Banaras style, we are going to show you a couple of interesting things. Танцы Банарас мы также покажем вам пару интересных элементов. Just like you have in uh, uh, classical ballet, the pirouette. Or the turning on the toe. Как в классическом балете, так и в этом танце есть элемент пируэта. 
uh, a similar version you saw today was the chakkar or the circular movement. Вы уже видели подобное движение, это круговое движение. What's the name? Chakkar. Chakkar – это вот круговое движение. Chakkar primarily means circular or circular movement. То есть это кружение. Apart from that, we'll also show you how Kathak includes a lot of vibrating footwork, right from a counting of small numbers, say two, up to hundred. So there's a lot of combination that happens with the vibration of the feet. Соответственно, если мы говорим про такт, то э, в этом танце представлена очень активная работа ног. И такт здесь может быть от, как, от, от двух до, ну если считать в единицах, то от двух до там, сотни. Соответственно, в этом танце также представлен элемент прыжков, но немногие танцоры могут это и практикуют прыжки в своих танцах, но в этом танце мы вам покажем некоторые элементы прыжков. Till now you saw them only on the foot, the feet on the ground, but now we'll show you the feet a little above the ground. До этого вы смогли наблюдать на заработанные ног, практически, которые касаются пола, да, на полу. Сейчас вы видите, как они работают в воздухе. So this is the Banaras Gharana. Uh, thank you, Ashish Mishra, for accompanying Kathak. Большое спасибо нашим музыкантам, танцорам. Paran, uh, 48 round, and we will do about 36 round. <laughs> uh, yeah, Paran word is like dhagat tagit tagat tagat tagit tagat 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 Then round, dagger, the 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 dagger,
from our cultural center she is from samara so uh, she was here today одна из студенток нашего центра она из самары и была сегодня уже здесь ранее and uh, she is very good at bollywood dance which is the film style of dancing what you saw till now is the classical uh, you know uh, style and of course the film dances in india are very very popular across the world то, что вы видели до сих пор, это были классические индийские танцы. А эта девушка вам представит стиль болливудские танцы. Мы знаем индийский стиль кино Болливуд. Он имеет огромную популярность по всему миру, и, соответственно, танцы тоже стали очень популярны. By the time she gets ready, I just thought I'll give you all a brief about uh, how uh, the dances in the films earlier, prior to 1990, and what happened after 1990. Но пока она переодевается и готовится к танцу, я расскажу вам вкратце об истории этого болливудского стиля. То есть то, как это выглядело до 1990 года и что случилось после 1990 года. So, uh, right from the early 40s uh, till about 1970 to 80, uh, the choreographers of film dances were all trained in classical dance. Если говорить про uh, хореографов, которые подготавливали, там, готовили танцоров, 
для выступления в э, фильмах, начиная с 1940-х годов и вплоть до 70-х, 80-х, все эти хореографы в основном имели школу классического танца. So first they would learn classical dance and then they would try to adapt it to the music that was composed in the film. And uh, so you'll find a lot of movements which are part of classical dance. И поэтому, имея эту классическую школу за, за спиной, они э, адаптировали ее к той музыке, которая была написана специально для болливудских фильмов. Э, и поэтому зачастую мы можем видеть элементы классического танца в этих более ранних фильмах. Indian style of dancing. I think it was in the early 80s when the disco dance and uh, you know Western dance forms came into India, and then of course the break dance, and then the Michael Jacksons, and you know all this. The influences came much after the 1980s. И вплоть до 80-х годов, собственно, эти танцы были весьма, точнее, основой их были классические танцы, то есть то, что мы видели в болливудских фильмах. А потом пришло влияние Запада. Соответственно, это диско, это брейк данс, это движение, которое в том числе показывал Майкл Джексон и прочее. Uh, so today, uh, whatever we see in Bollywood dancing is a complete mix of a lot of Western influence along with some movements of Indian dance which uh, have been quite traditional through folk and other forms. И поэтому то, что мы сейчас видим в болливудском кино, это смесь, такая достаточно дикая смесь западных стилей различных, плюс какие-то элементы, которые еще остались от традиционного индийского танца, то есть те движения, которые мы видим в танце. Uh, we, uh, since uh, she, she was here today, I just thought maybe we could show you a small portion of a song which was uh, recorded and filmed in uh, maybe in the mid-60s, 1963 or 64. Maybe it, it's quite an old film, and, uh, but the song is popular even today. И поскольку вот эта девушка сегодня здесь была, возникла идея, чтобы показать вам элемент этого танца, для примера взяли фрагмент песни, которая была впервые показана в кино еще в ранних 60 х начале 60-х годов, кажется, в 1963-м. Эта песня прозвучала и, собственно, была в фильме, но она до сих пор очень популярна. So, uh, what is the uh, meaning of the song? Is uh, she, the heroine is standing on top of her balcony, And the hero is downstairs on the road. And uh, she is trying to ask, tell him what happened the previous day. Собственно, история, сюжет этой песни очень следующий. Девушка, героиня, стоит на балконе, а, соответственно, ее герой, ее возлюбленный, видимо, стоит на улице. И она пытается ему рассказать, что случилось вчера. So she says, you know, I was wearing these very big earrings, like... Ma'am is wearing the the earring that she is wearing. You can just show it to everybody. It's called jhumka. That is a, a, like a little umbrella that is, that is worn in the ears. Большие, очень массивные, огромные сережки, можно сказать, которые еще и мама носила. Вот вы можете видеть у девушки они. Ah, so she says I was wearing this very big earring, this jhumka, and you know, yesterday when I was coming to meet you, it fell down somewhere. Вчера я носил вот эти сережки, и когда шла тебе навстречу на, на свидание с тобой, одна из них, собственно, упала, и я ее потеряла. Right in the middle of the bazaar, while I was going to buy something and then come and meet you, my earring fell off somewhere. Я была в этот момент на базаре, что-то покупала, готовилась к свиданию с тобой, и в этот момент она у меня упала. And uh, guess what happened? Everybody came to know that I came to meet you. И как ты думаешь, что случилось дальше? Естественно, все на базаре тут же узнали, что у меня с тобой свидание. So the hero asks from there, he says, what happened after that? Ну и, собственно, ее герой, который стоит, герой фильма стоит, который на улице, он спрашивает, а что случилось дальше? But she doesn't want to tell him what happened and what she thought after that with him or what she dreamt about him. So she says, again, the earring fell down. Она не хочет ему рассказывать. Собственно, она говорит, ну, вторая сережка упала еще раз. It's a very interesting and a very uh, humorous song. Uh, sung by one of the greatest legends of Bollywood singing, uh, Asha Bhosle. Uh, Она не хотела, собственно, ему рассказывать, что все это оставшееся время думала и мечтала о встрече с ним. Uh, эту песню пел легендарный певец. Asha Bhosle. She is the singer, very, very great legendary voice. That's the she, right? That's the she. Uh, she pe the певица, да. Yeah. Uh, please put the phone on air mode, otherwise it will keep beeping. Yeah. Yeah. Jhumka gira re. That means my earring fell down. This is called My Sereshka Upala. I lost my Sereshka.
So you all saw how uh, you could see some of the folk elements, the movement that she was doing, like this is all folk dance. Then you saw the turns which are from Kathak. So many of the teachers who had learnt Indian folk and who had learnt Indian classical used to compose these kind of songs. And this is what is traditional Bollywood. <laughs> what you see now is uh, a mix of a lot of Western uh, movements in it. So. Thank you very much. То, что вы сейчас увидели, да, многие элементы, собственно, были фольклорного народного индийского танца в этом танце были представлены, но также вот движения, особенно руку наверху, вот эти вращающиеся, это были элементы танца катак, то есть это были классический танец. И возвращаясь к этой истории, хореографы, собственно говоря, в классическом болевском кино в основном использовали эти народные фольклорные элементы. Сейчас, конечно, уже влияние Запада очень сильно болевое. Большое спасибо. Thank you. Thank you so much. Деревянный пол, да? Хорошо, давайте там. Так, дорогие друзья, итак, в 15 часов, в 3 часа мы собираемся наверху. Yeah, so the break is until 3 p.m. We gather up in, on the fourth floor. Понятно всем? Все.